Просто посадна сьогодні в топ темі я Віталій Ковела. Вітаю вас з 1 по 18 березня у Львові визначатимуть найсильнішу шахістку світу. За це звання змагатиметься чемпіонка чинна світу Марія Музичук, вона із Триялівської області, а також китаянка Хоу Іфань. Про шанси українки, про організацію турніру, скільки він вартуватиме нашому місту в Україні. Будемо спілкуватися сьогодні на ці теми разом із Андрієм Москаленком, який є заступником міського голови Львова з питань розвитку. Вітаю вас. Вітання. І також з нами сьогодні Назар Фірман, який є організатором проведення чемпіонату світу з шахів серед жінок у Львові. Вітаю вас. Добрий день. Це не перший бій, шаховий бій між українкою та китаянкою? Ну, звичайно, що не перший, тому що вони обидві вже давно знайомі і знають слідкою один за одним, тому що це самі талановиті були юні дівчата, а зараз вже жінки, які займають передві позиції в світі, і відповідно між ними вже двобої відбувалися. Навіть ось можна згадати останній двобій, який Марія Мозичук програла. Тобто, ну і таке буває, але це нічого страшного. А скільки таких двобоїв було між ними? Ну, я, чесно кажучи, не, не відслідковував. Але загальники. зазвичай Марія програвала? Ну, не зазвичай, я би не сказав так, що зазвичай програвала. З нею і Аня грала, і Марія, хтось вигравав, хтось програвав, просто це Тут, не Тобто, щоб зорієнтувалися, Марія і Анна, вони є сестри, і обидві зі Стрия. Так. Е Значить, Марії 23 роки чи скільки? 22. 22 роки. А китаянці? 21, по-моєму. 21, так? Скажіть мені таке, в загальному рейтингу Марія Музичук станом на лютий 2016 року займає третє місце, правильно? Так. В світу, серед жінок у світі. А її сестра Анна – п'ята. Мене цікавить, от, дівчата фактично зі Стрия. Львівська школа з шахів фактично залишається з часів Радянського Союзу одна з найсильніших не знаю, в Україні. Чи це так, правда, не лише в Україні. Можливо, в Європі, в світі, в Європі, в світі місто Львів має, навіть зараз, сьогодні проживає 20 гросмейстерів, а вихованців вже близько 40 угу. міжнародних гросмейстерів, які базуються в різних країнах світу, тренують, хтось активно бере участь в турнірах, хтось тренує, є багато ж таких, що показують добрі результати. Ну, і Львів завжди славився сильною шаховою школою і в дитячих шахах, і в дорослих шахах. Фактично, зараз, на даний момент, п'ять львівських шахістів захищають честь України постійно на Олімпіадах. Тобто, всього збірні дві там, складаються з десяти чоловік, і п'ять з них – це львів'яни. Тобто кістяк команди львів'яни, і тренер навіть збірної чоловік, чи також львів'яни. Добре, а в чому феномен Львова? Ну, я, я не скажу, що там найкращі у Львові умови, так, ніж в інших там, наприклад, містах. З чим це може повідати? Це тренерський склад. Це, я не... От, з чим це може бути ну, Мені здається, що шахи можна пов'язувати трошки з мистецтвом і з культурою, в першу mm -hmm. чергу, це і з наукою також, і ага. зі спортом, звичайно. І місто Львів, воно взагалі старовинне місто, культурно цікаве. І в шахи грали ще в 18 столітті. Це традиція, тут, я зрозумію. Тут в різних ресторанах, кафе і так далі. І традиційно завжди були популярні шахи серед львів'ян. А потім так сформувалося, а для спортивних досягнень, звичайно, без сформованої сильної тренерської школи ні, ні, ніколи не відбудеться результат. Сформувалася сильна тренерська школа, яка з, з покоління в покоління показувала дуже достойні результати. Андрію, чому саме цей чемпіонат світу з шахів проводиться у Львові? І що це, власне, чим це може посприяти, покращити, не знаю, навіть з туристичною відвідуваністю місто Лева? Чи, чи скажімо, не робили на це ставку? <кій> Насправді Львів змагався з Китаєм за проведення. Знаєте, скільки сьогодні грошей і інвестицій, навіть якщо порівнювати з футболом, сьогодні інвестується. Тому, направду, це є така глобальна перемога України і Львова. Це перше. Якщо говорити про користь для міста, направду, от з вересня в всіх львівських школах стартували шахові гуртки. Угу. То це за різними оцінками дає до успішності дитини там, від 30 до 40%. Вона більше концентрується, вона більше звертає увагу більше вчиться організованості. Зрозуміло, що сьогодні в світі працюють з тими, кого знають. Тому для нас після Чемпіонату Європи з футболу важливо максимально заангажовувати місто в великі події. Тому що, наприклад, вже сьогодні попередньо мала би прибути китаянка. Вона номер один в світі. Відповідно, увага китайських ЗМІ буде привернута до Львова, до України. І нам сьогодні навіть в глобі... в глобально 
суспільно і політичному, політичній вазі важливо показувати Україну, яка є конкурентною, та яка може перемагати, яка є сильною, яка є європейською, показувати наші цінності. Тому що сьогодні в світі працює величезна пропаганда Росії, яка хоче показувати Україну і Львів зовсім іншим. Тому ми покажемо успішний Львів і ми сподіваємося і закликаємо всіх підтримати Марію Мозичук. Угу. Мене цікавить одне. Мозичук є дворозовою, я говорю про Марію, так? дворозовою чемпіонкою України. Вона є чинною чемпіонкою 2015 року, до речі, перемогла росіянку. Але, що мене цікавить, вона є дворазова чемпіонка України 2012-2013 року. Відповідно, в 2014-2015 році вона не є чемпіонкою України. Так? В 2014 році її сестра Анна стала теж стріянка чемпіонкою України, а в 2015-му Анастасія Рахмангулова Миколаїв. То, можливо, не Марія Мозичук найсильніша? Ні, ну, тут не можна так говорити, тому що, по-перше, склади чемпіонатів України часто бувають е різноманітними і по силі гри, в тому числі. Це пов'язано з забезпеченням призових фондів. Не, не, всі органі, не всім організаторам вдається зібрати найсильніші склади. Тобто ви хочете сказати, що Мозичук проігнорувала е два останні чемпіонати України? Останні Україні. чемпіонати вона не брала участі по одній простій причині, що вона грала серед чоловіків у фіналі. І вже не цікаво з жінками, так? Я би не сказав, що не цікаво. Попереднього року вона брала участь. У Львові був uh -huh. один з найсильніших у 2014 році. У Львові був найсильніший чемпіонат і серед чоловіків, і серед жінок. І обидві сестри грали в основному фіналі серед жінок, і Аня перемогла. Ну, це є спорт, це є боротьба. Не завжди, ти, ну, не завжди можливо перемагати. Це є один момент. Другий момент. Останній чемпіонат серед жінок справді був не настільки сильний. Це було пов'язано з тим, що деякі провідні шахістки відмовились грати через не дуже хороший призовий фонд. Призовий фонд забезпечує Федерація шахів України. І тому склад був не найсильніший. І також Аня відмовилась у зв'язку з підготовкою Марії Мозичук. Вона їй допомагала. В чоловічому фіналі також готувала її. Аня зараз останнім часом ну, взагалі, якби сконцентрувалася на, більше на своїй сестрі, на допомозі сестри. І Це, минулого року в неї було взагалі, можливо, навіть такий трошки спад. Але зараз мені було приємно бачити в 2016 році, що Аня знову відновлюється. І надіємося, що не лише Марія захистить свою корону, але і ми будемо бачити ще хороші результати також від Ані. Тому що по селі гри вони десь приблизно одинакові зараз. Угу. Шахові партії розпочнуться 1 березня, в перший день весни. І триватимуть вони до 18 березня. Не всі орієнтуються, як ті чемпіонати проходять так, з шахів. Більш детально, можливо, чому такий великий проміжок, чому це з декількох партій складається, як воно все відбуватиметься, яким чином нарешті визначать, хто найкраща шахістка світу? Ну, взагалі, 1 березня буде відкриття в оперному театрі в 19.00, а самі шахові партії баталії почнуться з 2 березня. Угу. Передбачено 10 основних партій. І, мабуть, усім треба глядачам пояснити, що, що таке взагалі одна шахова партія, скільки вона часу займає. Угу. Тобто, загалом, в середньому дівчата, так як я собі оцінюю, будуть грати від 3 до 6 годин одну партію. Ого-го! І це є дуже е важко, важко і а фізично, є перерви, і, я не знаю. і емоційно. Ну, і як вам сказати, перерви, ну, коли е хід повинна робити суперниця, коли вона думає, можна, звичайно, встати, походити, випити кави, е трошки розслабитись. Угу. Але загалом напруга е триває від 3 до 5 до 6 годин. Найдовші партії можуть затримуватись навіть до 6 годин, коли там будуть додаткові позиції певного типу, коли там реалізація там і так далі. Ну, це вже більше шахова термінологія. А самих основних партій є 10. Відповідно, якщо в основний час хтось виграє, то матч закінчиться. Тобто всього на все треба набрати 5,5 очок, тобто 5 перемог і одну нічию, mm -hmm. тоді ти виграєш у матчі. Але ну, через це, що фактично за останні десятиліття це, мабуть, найцікавіший шаховий двобій жіночий. Тому що справді по силі гри зібралися дві, одні з найсильніших спортсменок, тобто mm -hmm. перший і третій. 
рейтингу світової шахової класифікації. І тому мені здається, що двобій буде все ж таки досить непрогнозованим. Відбудеться всі 10 партій, можливо, при нічі, передбачені тайбрейк і визначення переможців у тайбрейку. А час між ходом скільки триває? Тобто це ж не є часові шахи, правильно? Але, але ж якийсь відлік мусить бути? Не, ну, е, є спеціальні годинники, електронні годинники. Зараз все, ну, новітні технології даються себе в знаки і в шахах. Угу. Є електронні годинники, в яких це ще словнозвісний фішер угу. придумав цей годинник. Це коли, крім того, що тобі дається час на партію, година там 40 хвилин е, тут, наскільки я пам'ятаю, по регламенту, ти ще маєш 30 секунд додаткових за хід. Тобто, що коли в тебе закінчується час, ти ще, коли кожен хід робиш, в тебе залишається 30 секунд. Mm -hmm. Це для того, щоб, не, ну, щоб мати можливість не програти по часу і мати можливість реалізувати, наприклад, велику перевагу. Mm -hmm. І тому, якщо додати час цей, додати час суперниці, додати оці додаткові 30 секунд за кожен хід, партія відбувається 60 ходів, ти, звичайно, можеш над кожним думати ходом від, ну, буквально від секунди до півтори години, ти можеш думати над ходом, але, як правило, для того, щоб корисно використовувати час, на кожен хід суперники тратять 3-5 хвилин і в ключових моментах можуть подумати 15-20 хвилин. Андрію, перший поєдинок, я так зрозумію, що в опорному, так? Чи це буде якесь, якесь відкриття? Просто. Відкриття, відкриття буде 1 березня в 7 годині в опорному театрі. А всі поєдинки в Потоцьких будуть, так? Да, в палаці. З 2 березня, з 3 години розпочинається вже безпосереднє змагання в Палаці Потоцьких. Добре, а що це за така, от, що Карчук повинен зробити перший хід? Може зробити, та я, я ж... Лів'яно отгадай, хто, хто це має зробити, наскільки воно символічно для шахів, що це таке? Насправді, шахи сьогодні в світі, так як інший вид спорту, це є ціла індустрія. Угу. І максимально важливо заангажовувати відомих людей, привертати увагу. І тому є одна з таких родзинок, це те, що кожного, кожну партію може починати одним з ходів, це хтось з відомих людей. Поки що фіналізується такий перелік відомих людей, Зокрема, в цьому переліку є і ті, про кого згадували, зокрема, пан Святослав Вакарчук. А Я думаю, що там буде достатньо багато несподіваних і дуже відомих людей, і не лише в Україні, а й загалом в світі. Ну це добре, ну, але ж Вакарчук зробить за музичок хід, вона розізлиться, ні? Ні, ну це не зовсім так. По-перше, Музичук Чехов і Фані вони попереджують, які вони будуть хід робити першою партії. Це просто сама фішка. Ну і крім того, для того, щоб не відбулося помилки, ще сама електронна система передачі інформації, вона не включається. Вона включається після це. Більше рекламний такий хід взагалі для популяризації шахи, для популяризації міста. А от наскільки сьогодні популярні шахи? У Львові? Ну. ну, я вам скажу так, після того, як Музичук перемогла в Росії росіянку, в даний важкий час в Україні, Стали... дуже, сильно почалося, дуже сильно почався розвиток шахів не лише у Львові. Львів, звичайно, як локомотив, як найсильніше місто шахове в Україні. Як локомотив розпочалася активна фаза співпраці з Львівською міською радою, з обласною радою. Мені дуже приємно, хочеться подякувати саме меру міста Львова, який вів програму шахів в школах. Фактично вперше в Україні ми такий проект реалізували, що зараз в 100 школах Львова діють шахові гуртки, діти мають можливість. Так, для, для, для загального тобто, звичайно, початкового звичайно, школа, розвитку. Тобто звичайно школа, шаховий так, для початкового розвитку, якщо хочуть, можуть іти і займатися шахами. Вже Андрій справді сказав, що вони дуже сильно допомагають. І ви знаєте, ажіотаж дуже великий. Ми вже маємо близько тисячі а може і більше тисячі дітей е, лише по школах. Я вже не говорю, що є ще додаткові гуртки і так далі. Хто зможе стежити за турніром наживо? Не в трансляції, про неї ми, ми ще потім поговоримо. Наживо. Тобто, яким чином? Це якісь глядачі будуть? Чи це не можна буде дивитися? І от як це відбуватиметься? Насправді, ну, сам матч – це є кімната, яка буде закрита для загального доступу. Згідно правил ФІДЕ, там будуть перебувати тільки судді. Угу. Але буде е, ще окрема кімната, де Бідні можна судді, буде… Бідні годинами часу, це, це ж можна… Так, такі, такі, такі речі. І е, це кімната, де можна буде знову ж таки дивитися онлайн-трансляцію. Це 20-30 міст, але бути дуже близькими до місця проведення. Окрім того, по місту Львову буде декілька локацій, де можна буде переглядати. Це, зокрема, один з, одна з локацій – це на площі ринок буде встановлений mm -hmm. екран. А для привернення уваги, тому, все, тому що все-таки 3-4 години можна не, не, не вистояти, але щоб більше зацікавитись, більше довідатись, подивитися в інтернеті. Окрім того, в великих торгових мережах і 
Ми сьогодні, вчора, завтра проводимо кілька зустрічей великих з власниками готелів, ресторанів. Вони будуть облаштовувати, навіть зараз, я вже знаю, багато людей закуповують спеціальні екрани для, трансля... для трансляції. Тобто трансляцію, лінк на неї можна буде взяти на сайті Фіде, львів2016 фіде.ком. І так само в кав'ярнях будуть облаштовані спеціальні шахові дошки, де можна буде прийти, навіть спробувати пограти в шахи, замовити собі каву. А деякі ресторани готують спеціальне шахове меню, а деякі речі перекладають китайською з точки зору толерантності до, до китаянки, яка прибуває до Львова. Промоція для Львова буде хорошою. Е, мене інше цікавить, от бюджет заходу досить дороговартісний. Це 600 тисяч євро? 605 тисяч євро. Ну це 18 а... мільйонів гривень. Орієнтовно. Власне, містом була прийнята два тижні тому на сесії міської ради програма, яка передбачає фінансування по кількох блоках, це тут загалом до 6 мільйонів гривень. Це міської, з міської з ради? З міського бюджету, так. З міського бюджету далі. Три мільйони, якщо не помиляюся, обласний бюджет. Так само. І все. Mm. А решта? Спонсорські кошти? Ні, трохи більше. Обласний бюджет 5 мільйонів виділив. 5 мільйонів, і... так? Якщо врахувати перший так. внесок ФІДЕ, який був виділений спільно Федерації Шахів України з адміністрацією президента, це ще 100 тисяч євро. Так. Тобто це ще 3 мільйони. І також залучені є спонсори, там понад мільйон гривень. Угу. Якась укупність від турніру може бути, чи це не прогнозовано? Укупність, я думаю, це більше ну, укупність речах. може відбутися в першу чергу для шахістів, що шахи стануть набагато популярнішими. Популярна у всіх регіонах України, що нарешті почнуть, і вже почався такий е, рух. А ви зразу скажіть, куди можна молодим, е, скажімо, там, дітям, та які хочуть займатися шахами, куди звертатися? Це якісь платні гуртки, безкоштовні? Є Шко... різноманітні гуртки, є безкоштовна програма ну, в школі. Про школи ми вже розповіли. Так, є е, платні гуртки. Взагалі спокійно можна звернутися. Є офіційні сторінки Львівської обласної шахової федерації. Офіційна сторінка є, є офіційна сторінка в Фейсбуці угу. Львівської обласної шахової федерації, де легко можна звернутися і знайти можливість займатися шахами, хто хоче менш професійно, більше для розвитку, чи більш професійно вже з метою досягнення високих результатів. Ну, непогані суми з боку і Львівської обласної ради, і Львівської міської ради. Наскільки важко, легко було цю суму отримати? Це запланована сума, вона є меншою, більшою, ніж планувалося. Мене дуже тішить, що сьогоднішній склад депутатів міської ради однозначно підтримує такі речі. А, і якщо говорити про окупність, то mm-hmm. я скажу, що великі технологічні компанії, якими ми захоплюємося в світі, і Google, і все решта, вони навпаки змагаються, щоб такі заходи підтримувати, щоб такі заходи затягувати в ті міста, з якими вони кооперуються, співпрацюють. Тому що сьогодні ті, хто вкладають в розумні технології, ті, хто вкладають в людей, вони дуже швидко бачать окупність. Тому що, до прикладу, та, у нас у Львові достатньо активно розвивається сфера інформаційних технологій. Середня зарплата там складає приблизно до 40 тисяч гривень. То це ті гроші, які надходять а, в бюджет, це збільшення купівельної спроможності. А якщо ми будемо максимально генерувати людей, які займаються шахами, які цікавляться, які максимально вкладають свій розвиток, тобто це ці львіяни, які будуть залишатися тут. І паралельно, якщо для них створюється нормальна, якісна а, шахова індустрія, коли сюди приїжджають топові гравці, зрозуміло, що це буде змушувати а, в доброму розумінні того слова залишатися львів'ян у Львові, більше цікавитися тим і вкладати в свій розвиток. І туристам приїжджати. Переможниця отримає 120 тисяч євро, так? Ну, так. А це хто програє 80 тисяч? Так. Ну, я бачу, різниця невелика. Тобто в будь-якому випадку вони будуть в фінансовому плані задоволені. Ну, мабуть, так. Оскільки, в принципі, я думаю, вони заслуговують все ж таки. Хто у світі взагалі, в яких сферах ще Україна має чемпіонів світу, чи кращих людей, наприклад, там, Нобелівських лауреатів у Львові, там, можемо назвати, чи, чи не назвемо, mm-hmm. розумієте? Тобто це, да, в даній галузі, в галузі спорту, в галузі шахів, ми маємо найкращу людину у світі. Mm-hmm. І я думаю, такі люди заслуговують на винагороду. Однозначно. Андрію, от інформація про те, що там Переможність отримає 120 тисяч, а та, що програє 80 тисяч, але з міско, скажімо, міська, міська влада готова півмільйона, якщо не помиляюся, Мозичук, так, підтримати для промоції наступної кампанії шахової. Чи, одним, чи, одним з елементів розкажу, програми, ага. яку власне, була прийнята на сесії міської ради, є те, що сума 494 тисячі гривень з податками 
Ми передбачили як матеріальну допомогу на підготовку Марії Музичук, тому що, в принципі, підготовка – це взагалі так само дуже дороговатість. На підготовку на до цього турніру. До цього турніру. Угу. Тому, наприклад, в цю суму включається оплата сервера, тобто, яким вже Марія використовує з кінця минулого року. Я хочу зауважити, що цей сервер по своїй потужності є рівноцінним, той, який обслуговує, наприклад, використовує міська рада взагалі для всіх працівників. Що тобто, це за сервер? Люди ж не знають. Розкажи. Це є, якщо от ви, наприклад, маєте ноутбук або маєте планшет, то тут є невеличкий обсяг пам'яті. Так. Так? А це є величезний сервер, який дає змогу прораховувати різні ходи, який дає змогу працювати з великою кількістю операцій. Це є, я думаю, що так вона само... Вона тренується на ньому, так? Так, та вона використовує його для підготовки, для тренування. І, власне, Марія закінчила тренувальний збір минулої суботи в комплексі «Едем», та ще й біля Львова. Я думаю, що ще один важливий акцент, який для нас сьогодні критично важливий, ми зверталися і звертаємося зараз до всіх, щоб зайти чи на офіційну промоційну сторінку міста, чи зайти на сайт ФІДЕ і mm. собі завантажити шпалери, підтримую Музичук. Я думаю, якщо всі 800 тисяч львів зроблять це, встановлять на телефон, на планшет, на комп'ютер, роздрукують в своїх закладах, то, я думаю, така енергетика дуже допоможе нашій Марії. Квартирою міська рада не планувала потішити Музичук у випадку її перемоги? У нас є комплекс заходів. Я просто знаю, що міська рада досить активно долучається до таких речей і підтримує переможців усіх рівнів, спортсменів і так далі. Тому у нас є комплекс заходів на підтримку Марії, одним з яких було надання матеріальної допомоги. Uh -huh. Тобто ми розглядаємо декілька етапів, я думаю, на все є свій час. Я зрозумів. Тепер мене цікавить наступне. Телевізійної трансляції не буде, оскільки глядачі ну, не будуть дивитися, напевно, та, годинами. Онлайн-трансляція буде. Що це за... Де її можна буде знайти? Тобто без проблем? Ну, не зовсім так. І, в принципі, і телевізійна трансляція є буде? запланована. До нас звернувся один з спортивних телеканалів, що Ого. не проти робити прямі включення. Ага, включення. Е, так. Тобто, ну, справді, так, 4-5 годин це було б дуже дорого показувати лише шахи. І тому будуть прямі включення з коментуванням, е і е також буде на телебаченні. Але основна, звичайно, основна аудиторія, основна шахова аудиторія – це 178 федерацій шахових, які є зараз в світовій шаховій організації ФІДЕ. Е вони всі будуть дивитися через онлайн-трансляцію в інтернеті. Чому е так? Тому що шахи вже якби, захопили е таку нішу в в інтернеті, тому що набагато легше бачити і шахову дошку для шахістів, коли коментується і все, і не витрачаються великі ресурси, і всі технічно можуть, зараз інтернет є доступний усім, і тому планується близько двох мільйонів глядачів за весь період матчу побачити, і десь 100-200 тисяч глядачів на кожній партії. Онлайн. До речі, от 600 тисяч євро – це загальний бюджет? Ми щось просто... А от на що кошти можна так розповісти більш так, ну, не детально, а поверхнево, на що використані, на що будуть використані? Тобто 200 тисяч – це переможеться, так? 600, Ой, 100, 20, 605 тисяч євро – це є бюджет ФІДЕ, який так. визначається, коли підписується контракт на право проведення, то цю суму, яку озвучує ФІДЕ, 200 тисяч, як ви згадали, це преміальні, а є ще сума на трансляції, Сума на трансферти, на проживання офіційної делегації. Вони будуть проживати в центральному готелі у Львові. Тобто це є супутні речі на обслуговування, на перельоти, на харчування, на доїзди. Проведення тобто якихось конференцій, напевно. Це є стандарти, які визначає ФІДЕ на кожен з заходів. Угу. Та, тобто, і окрім того, під час чемпіонату світу шахів у Львові буде відбуватися порядка до 20 різних заходів. Це і шахові турніри, і, наприклад, навіть там, свято шоколаду, яке буде відбуватися в суміжній будівлі до Палацу Подольських. Mm -hmm. У них ключова тема цього року – це є е, той чемпіонат, і вони будуть робити дуже багато шахових фігур. Я знаю, mm -hmm. що вони готують одну фактично майже е, тонну е, таку королеву, яку будуть презентувати. Це така невеличка mm -hmm. ще таємниця, але yes, вони це покажуть. Які прогнози? Я переконаний, що якщо всі лів'яни об'єднаються, то така потужна енергія дасть змогу перемогти Марії. Та, е, Назар, які, які прогнози? Ви кажете, що всі ставлять, а хто всі ставлять на китаянку? Всі це хто? Це, це світова шахова спільнота? Я вам скажу так, навіть я був останній раз брав участь у шаховому турнірі пам'яті небесної сотні, сотні mm -hmm. що проходив в Луцьку. Там спілкувався з шахістами. Є букмекерські контори, що дуже легко подивитися, які коефіцієнти на Марію Музичук на перемогу і на цей. Що загалом 
Мало хто, хто орієнтується вже чисто в шахах зсередини. Вони, можливо, оцінюють дуже часто не, неправильно. Справді так, рейтинг є набагато вищий зараз у суперниці, у Хоуї Фань. Але Марія Мозачук за останні півроку підготовки після Чемпіонату світу вже показала прогрес. Угу. Значний з 10-ї сходинки на 3-ю. Потім відбувалися наступні турніри, де вона брала участь. Також вона вже змагалася з суперниками рівня. Хоуї Фань. І можу сказати одне, що е, так, я досі ще оцінюю, що, мабуть, Хоуї Фань трішки сильніша, але якщо е, Марія використає всі свої основні позитивні сторони в шахах, тобто якщо матч, наприклад, якщо в перших 4-5 партіях, це особиста моя оцінка, не буде е, е, Марією програно партії, або буде десь нічийний рахунок, то шанси вже будуть рівні, і я сподіваюся, що Марія виграє, і в принципі я в це вірю, і це є можливо в шахах особливо, і в жіночок, коли багато ще грають емоції, якщо справді будемо всі львів'яни, ми надамо ту підтримку, яка необхідна, тобто будемо вболівати, і Марія це буде відчувати, і цей тиск буде відчувати китаянка. Угу. Тоді е, можна дуже легко сподіватися на позитивний результат. Тут ви свого часу сказали, що енергетично та психологічно українка більше триваліша. Йдеться е, про шахову партію чи про ні, взагалі, кількість шахових партій? Кількість шахових партій. Ну, якщо Шах, просто кількість, звернути увагу, е, останній е, турнір вона грала в Росії е, на чужій території. Це грала в турнірі Чемпіонаті світу по нокаут-системі, китаянка там не брала участь. По нокаут-системі. Що таке нокаут-система? Там будь-яка партія, угу. якщо ти програєш, ти фактично вилітаєш. І тому е, ти повинен мати дуже сильні, стабільні нерви. І вона зіграла не одну партію, дійшла до фіналу і в фіналі під тиском перемогла російську спортсменку. Тиск був там, повірте мені, дуже значний. Українка і грала в Росії, а вона поборола ті всі фактори і перемогла. Тобто, Можна сказати, бути з певністю сказати, що Марія Музичук фізично, енергетично і психологічно, мабуть, є більш витривалішою, ніж китаянка. Тому що навіть останній турнір китаянки, де вона грала дуже сильний турнір, звичайно, також з чоловіками, було видно, що вона показувала також дуже хорошу гру, але в якийсь момент їй не вистачало, от вже там в турі 7, 8, 9, в неї відбувся такий зрив. Тобто, якщо в першій партії буде складатися дуже добре для Марії Мозичук, то я впевнений, вона переможе в матчі. Угу. Е, преміальні, от, скажімо, як тут 120-80 тисяч, це, по, ну, скажімо, по, по світу такі ж... Теж такі преміальні, чи, скажімо, не менше або більше? Тобто можна сьогодні добре заробляти, якщо ти є дуже хорошим гравцем в шахи? Ну, звичайно, як в будь-якому виді спорту, професійні шахісти також заробляють достатньо нормальні кошти. Mm -hmm. Преміальні є не найбільші. Це мінімальні преміальні, які регламентовані в ФІДЕ 200 тисяч євро mm -hmm. за такий матч. Загалом дуже часто бувають більше преміальні. Але є і інші турніри, і ну, після таких матчів достатньо багато переваг запрошують на значні турніри, коли ти стаєш чемпіоном. Чемпіони світу – це все ж таки люди, які запам'ятовуються вже на руки. Mm. До сих пір Каспарова всі пам'ятають і до нього да, звертаються, і його, наприклад, запросити безкоштовно неможливо. Нічого собі. Е, так, от, наскільки для неї важлива ця перемога? Йдеться про те, що для неї ну, це велика ставка чомусь для неї, саме цей турнір для Марії Мозичук. Ну, я думаю, що звичайно, як для будь-якого спортсмена, будь-яка перемога є потрібною. Але я вам скажу так, вона настільки молода, що я думаю, можливо, ми, що ще, не, ми ще навіть не, не один раз почуємо, як обі сестри. Будуть про, себе, про себе давати знати. Будуть про себе давати знати. Китаянка от каже, що вона невідома, як вона готується. Як готується музичу? Достатньо відомо, чому невідомо? Відомо? Трошки просто реально підготовка є різною. Угу. Марія Музичук більше готується вона з тренерами об... професійними. Обмежила, за, обмежила зараз спілкування в якихось там розважальних заходах. І так, 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 так. А от Хоу Іфань бере участь у багатьох турнірах. І, і навіть в різних розважальних е, заходах. Mm -hmm. е, і, ну, можливо, вона недооцінює. Mm -hmm. Знаєте, якщо таке відбувається, mm -hmm. то це, можливо, вона недооцінює суперницю, і це може зіграти також роль. Андрію, на найвищому рівні пройдуть усі організаційні заходи? 20 секунд. 
Я думаю, що точно на найвищому, тому що таких подій у Львові ще не було. Mm -hmm. І ми не знаємо, коли подія буде наступного разу. Тому так виглядає, що весь Львів об'єднується. Я ще раз закликаю всіх приходити під Палац Потоцьких, передавати свою добру енергію і вболівати за Марію. Та, нагадаємо, з 1 по 18 березня у Львові визначатимуть найсильнішу шахістку світу. За звання змагатиметься чинна чемпіонка України, світу українка Марія Музичук із Триялівської області, а також китаянка Хоу і Фань. З нами були Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку, а також дякую. А також Назар Фірман, який є організатором проведення чемпіонату світу з шахів серед жінок у Львові. Дякую вам. Дякую. Я Віталій Ковалик, кажу, на все добре.